అందరికీ నమస్కారం కొంతమందికి రోజులో మోషన్ అనేది ఒక్కసారి వస్తుంది కొద్దిమందికి అంటే వందకు ఒక నలభై యాభై మందికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి కాలంలో మార్పులు ఆహారాల్లో మార్పులు రావడం వల్ల రెండు రోజులకు ఒకసారి వస్తూ ఉంది ఇంకా కొద్దిమందికి మూడు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వెళుతూ ఉంటారు ఇట్లా ఎక్కువ మందిని తీస్తే రోజుకు ఒకసారి రెండు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళే వాళ్ళే సమాజంలో కనపడుతూ ఉంటారు వీళ్ళ పర్సంటేజ్ ఇట్లా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎవరో వందకు ఒకరిద్దరికి రోజుకి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు మోషన్ వస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఇట్లా త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ మోషన్ ఎవరు వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఎవరికి ఇట్లా నాలుగు మూడు సార్లు వస్తున్నదో వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పినా మా అందరికి ఒకసారే వస్తుందని అందరూ అంటుంటారు కాకపోతే నాకే తేడా ఇట్లా మూడు నాలుగు సార్లు వస్తున్నదని వాళ్ళకి ఏదన్నా నాలో తేడా ఉందని ఒక భయం మొదలవుతుంది అంటే వీళ్ళందరికీ ఒకసారి రెండు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళేవారికి ఇట్లా మూడు నాలుగు సార్లు మోషన్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు అట్లా అన్నిసార్లు వెళ్ళకూడదని అందరూ అంటారు అప్పుడు ఇతనికి ఇది ఒక అనారోగ్యంగా అందరు అనేసరికి మనసులో నాటుకుపోతుంది చెత్త రోజుకు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు మోషన్ వస్తే ఏమనుకుంటారంటే ఇక బలము లేదు తిన్నది ఒంటికి పట్టట్లేదు తిన్న తిన్నట్టు దొడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా అది అంటే తిన్నది శరీరం గ్రహించుకోవట్లేదు అన్నిసార్లు వెళుతున్నది కాబట్టి తిన్నది మొత్తం కిందకే వెళ్ళిపోతున్నది కాబట్టి వీళ్ళకి బలహీనతకి నీరసానికి ఎండుకుపోవటానికి సన్నగా అవటానికి కండ పట్టకపోవటానికి ఇవన్నీ రోజుకు మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్తున్న దోషం అనే పదాన్ని అందరూ ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు అసలు మూడు నాలుగు సార్లు మోషన్ వెళ్ళకూడదు అనేది అందరిలో ఉంటుంది మరి నన్ను అడిగితే ఇది మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు మోషన్ వెళ్ళటమే నా అనారోగ్య లక్షణమా దానివల్ల బలం ఉండదా అనే విషయం ఒక క్లారిటీ కోసం మీకు చెప్తాను అంటే మనం సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ యావరేజ్ని చూసుకుని వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుని ఇది రోగం అనుకుంటున్నాం కానీ ఇది రోగం కాదు రోగం ఎవరిది అంటే రోజుకు ఒక్కసారి వెళ్ళే వాళ్ళది రోగ లక్షణం అనారోగ్య లక్షణం రోజుకి వెళ్లకుండా రోజు మార్చి రోజు వెళ్ళే వాళ్ళది మూడు రోజులకి నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళే వాళ్ళది అనారోగ్య లక్షణం అంటే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ కంపేర్ చేయాల్సింది వాళ్ళతో కాదండి అది రోగ లక్షణం అని తెలియక వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తున్నాం అంచేత ఆరోగ్య లక్షణము అంటే రోజుకి త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళటం చాలా మంచి లక్షణం అండి ఎప్పుడన్నా బాగా మంచి ఆహారాలు పీచు పదార్థాలు ఉన్న ఆహారాలు న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తినేటప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ కూడా మోషన్ అవుతుంది అట్లా మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళటం రోగ లక్షణం అయితే ముప్పై ఏళ్ళ పైనుంచి నేను ఒక రోగిని అనుకోవాలి ఇప్పుడు నేను త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ మోషన్ వెళ్తా డైలీ మరి తినే ఆహారం మంచిది హై ఫైబర్ డైట్ ప్రేగుల్లో ఎప్పటికప్పుడు వచ్చిన వ్యర్థాలని నిలవ చేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు డెలివర్ చేసేస్తున్నాం చాలామంది ఏం చేస్తారు ఈరోజు తింటారు నాలుగు సార్లు ఇది మలం ప్రేగులోకి చేరి విసర్జనకు మలద్వారం చివరికి రావటానికి మీటర్నర పడవ జరగాలి ఆ క్యూలో ముందు చాలా మలం ఉండేసరికి డెలివరీ పాయింట్కి వెళ్ళటానికి వన్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ డే అక్కడ పడుతుంది అంటే ఈరోజు తీసుకున్న ఆహారం చాలామందికి విసర్జన రూపంలో బయటకు వెళ్ళటానికి రేపు వెళ్ళదండి ఎల్లుండి అవటాలు ఎల్లుండి వెళ్తుంది అందరిలో జరిగేది ఇదే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈరోజు తినదు రేపు రొద్దుట్లో పూర్తిగా ఖాళీ చేసేసి ఎవరు తింటలేదండి ఈ టెక్నిక్ తెలీదు కాబట్టి అందరికీ మలం అక్కడ నిల ఉండి నల్లగా మారటం రంగుగా మారటం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి రోజుకి రెండు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు మోషన్ వెళ్తే ఇది బలం ఉండదు కిందకి ఇట్లా ఎక్కువ తిన్నది వెళ్ళిపోతున్నది అనే దానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అసలు మలములోకి బలము రాదు మలములోకి ఏమొస్తాయి అంటే పనికిరాని అంటే అరగని పదార్థాలు అంటే ఏవైతే మనం సరిగా నమ్మలకుండా మింగేస్తాం అట్లాంటివి సరిగా జీర్ణం కానివి ఉదాహరణకి బెండకాయ గింజలు టమోటా తొక్కలు కొత్తిమీర మొక్కలు ఆవాలు నువ్వులు ఇట్లాంటివి సరిగా నమలం దోసకాయ గింజలు ఇట్లాంటివి సరిగా నమలని మొలకలు గింజలు ఇట్లాంటి నమలం అట్లాంటివన్నీ వస్తాయి కొన్ని పీచు పదార్థాలు ఇవన్నీ మలం ప్రయోగులకు వస్తాయి అనమాట ఏం చేస్తానంటే నమిలితే లోపలికి వెళ్తే నమలపోతే కిందకు వస్తాయి అంచేత బాగా నమిలిన వారికి కిందకు తక్కువ వస్తాయి నమలకుండా అరగని పదార్థాలన్నీ ఉన్నాయని కిందకు వచ్చేస్తుంటాయి అంచేత మనం తీసుకున్న ఆహారం అరిగిన తర్వాత రసముగా మారుతుంది ఆ రససారాన్ని ప్రయోగులు పీల్చుకుంటాయండి అంటే రక్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయింది తీసుకున్న ఆహారంలో ఎసెన్స్ అంతా సారం పోగా పనికిరాని వ్యర్థము మలం ప్రయోగులకు వచ్చింది అంటే 
మలం ప్రేగులోకి ఏదైనా వచ్చిందంటే అందులో ఉపయోగపడేది ఉండవు పనికిరానివే ఉంటాయి వాడి రిజెక్ట్ చేసింది కదా లోపలికి వెళ్ళలేకపోయింది కదా అని చిన్న ప్రేగుల్లో కూర్చుంటే అడ్డం కాబట్టి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు చెప్పాలి కాఫీ పొడి నీళ్ళల్లో వేసి మరిగిస్తారు మరిగించేసరికి కాఫీ పొడిలోని సారం అంతా నీళ్ళల్లోకి వచ్చేస్తుంది మనకు సారం కావాలి కాబట్టి వడకట్టి డికాక్షన్ లాంటి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి శుభ్రంగా తీసేసుకుంటాం డికాక్షన్ ఎసెన్స్ని మనం తీసేసుకున్నాం కాఫీ పొడిలోకి ఏమీ లేదు ఈ కాఫీ పొడిని తీసుకెళ్ళి మీరు చెత్త డబ్బాలో వేస్తారు అలాగే అక్కడ పొయ్యి మీద నీళ్లు పెట్టి కాఫీ పొడిసి మరిగించటం అలాగే ఇక్కడ పొట్టా ప్రయోగుల ఆహారం అరిగించటం అక్కడ మరగటం ఇక్కడ అరగటం మరిగిన తర్వాత వడకట్టి డికాక్షన్ లాంటి సారాన్ని తీసేసుకున్నాం అట్లాగే మన ప్రేగులు ఏం చేస్తే ఆహారంలో అరగ్గా వచ్చిన రసాన్ని ఆ సారాన్ని ఆ ఎసెన్స్ అంతటిని ప్రేగులు పీల్ చేసుకున్నాయి మీరు డికాక్షన్ తీసుకున్నట్టు ఇక పనికిరాని కాఫీ పొడి ఏమీ లాభం లేదు అందులో కాబట్టి మీరు చెత్త డబ్బాలో వేశారు మన ప్రేగులు సారాన్ని తీసుకోక పనికిరాని చెత్తని పిప్పిని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తుంది మలం పేగు మన చెత్త డబ్బా అందులో పడేస్తుంది అంటే మలం పెరేగులోకి వచ్చిన దాన్ని దాచుకుంటే ఏమన్నా వస్తుంది చెప్పండి చెత్త డబ్బాలో వేసిన దాన్ని దాచుకుంటే మీకు ఏమైనా వస్తుందే డికాక్షన్ తీసేసుకు ఒక కాఫీ పొడిని దాచుకున్నారు చెత్త డబ్బా లేకుండా ఏం మిగులుతుందండి ఏం వస్తుంది మీకు అది సేమ్ అంతే అంచేత మన మలం ప్రేగులోకి వచ్చింది బలము కాదు బలం అంతా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది పనికిరాని పిప్పి అరగనవి నమలనవి కాదు ఇంకొంచెం బాగా నమలండి ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమన్నా దొడ్డులోకి వెళ్ళే వేస్ట్లో మీ ప్రేగులు గ్రహించుకుంటాయి బాగా అరిగించుకుని వ్యర్థాలు తగ్గుతాయి కొంత అంచేత మలము అనేది బలము కాదు అది వ్యర్థము దాన్ని రెండు సార్లు వెళ్తే ఏంటి మూడు సార్లు వెళ్తే ఏంటి నాలుగు సార్లు వెళ్తే ఏంటి అండి చెత్త డబ్బా అందరు రోజుకు ఒకసారి పారేస్తారు కొంతమంది ఇంట్లో వాసన ఉండకూడదు అని పొద్దున పారేయచ్చు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం తీసుకెళ్ళి పారేయచ్చు మళ్ళీ సాయంకాలం పారేయచ్చు వాకిట్లో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు సిమెంట్ తొట్టి ఎదురుగుండా ఉందనుకోండి అంతే నష్టం ఏముందండి అది నిలవంచుకుంటే వాసన వస్తే ఏగలు వెళ్తుంటాయి కంపు వస్తుంది అంచేత దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు రిమూవ్ చేసుకోవడం దోషమేం కాదు కదా అందుకని త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ మోషన్ అవ్వటం ఏమి అనారోగ్య లక్షణం కాదు అలా అనుకుంటే మన నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళేవాడికి మరీ బలం కదా తిన్నదంతా ఒంటికి పడుతున్నది వాడికి మరి అట్లా ఐదారు రోజులకు వారానికి కొంతమంది ఏకాదశికి పౌర్ణానికి కూడా వెళ్తారండి మరి అలాంటి వారికి బలం అంతా ఆ లోపలే ఉండి మొత్తం ఇదే వెళుతున్నది కదా కనుకోవచ్చు కదా మరి అది ఎప్పుడు బలము కాదు మలము అనేది వ్యర్థము అది బలము కాదు దాన్ని ఎంత విసర్జిస్తే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాకపోతే కొంతమందికి తక్కువ మోతాదులో వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్లు వెళ్లాల్సింది రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్లు వెళ్లాల్సింది నాలుగు ఇన్స్టాల్మెంట్లు వెళ్తున్నారు అంతే తేడా వెళ్ళినప్పుడు కొందరికి ఎక్కువ వెళుతుంది అనుకోండి నాలుగు సార్లు వెళ్లాల్సిన మోషన్ రెండు సార్లు పెద్ద మోషన్లో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఖాళీ అవుతాయి కొంతమందికి రెండు సార్లు వెళ్లాల్సిన మలం కూడా అది సరిగా వెళ్ళక మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్లో వెళుతుంది కొంతమందికి నాలుగు ఇన్స్టాల్మెంట్ దోషమేం లేదు అందులో హెచ్చు తగ్గులు కాబట్టి దీన్ని అనారోగ్య సమస్య అని పేరెంట్స్ ఎవరు పిల్లలు తనకండి మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళని అదేదో రోగమని వెక్కిరించటం కానీ అదేదో అనారోగ్యములుగా మనం ఎవరిని కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం